அவர்கள் <laughs> 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 Welcome to the Welcome show. Sir. அதாவது தீபாவளியோட பட்டாசை விட வந்து நம்ம பிகில் சத்தம் தான் அதிகமா இருக்குன்னு சொல்லணும் அந்த அளவுக்கு வந்து அப்படியே பரபரப்பா நம்ம தேட்டர்ல எல்லாம் போயிட்டு இருக்கு இப்ப வரைக்கும் ஹவுஸ் ஹோல் எப்படி ஃபீல் பண்றீங்க அட்லி ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு ஆக்சுவலா என்னன்னா ஒரு ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஒன் ஃபிஃப்டி டேஸ் ஷூட் ஒன் சிக்ஸ்டி டேஸ் ஆஃப் ஷூட் அண்ட் ஒரு எட்டு மாசம் தூக்கம் இல்லாத ஒரு வேலை அப்படின்னும் போது இதை எதை நோக்கி அப்படின்னும் போது இதெல்லாம் பார்க்கும் போது அதெல்லாம் Okay. Uh, fulfill love the and I'm feeling very satisfied. ஒரு தீபாவளி ரிலீஸ் ஆ இருக்கும்போது வந்து डेफिनेटா வந்து எல்லா தீபாவளிக்கும் தலவதியோட படம் இருந்தா நாங்க தியேட்டர்ல தான் பார்ப்போம் அப்படிங்கற மாதிரி. இது ஒரு தீபாவளி ரிலீஸ் வேற. சோ தீபாவளி ஒரு ஃபெஸ்டிவல் ரிலீஸ் ஆ பிகில் இருக்கும்போது அது எவ்வளவு ஸ்பெஷலா இருந்துது. இப்போ ஒரு ஃபெஸ்டிவல் film இதுல ஒரு ஆறு பாட்டு அஞ்சு ஃபைட் இருந்து ஒரு பஞ்ச் டயலாக் இருந்தாலே போதுமானது. இப்போ என்ன ஏன் ஒரு ராயப்பன் ஒரு फ्लैश பேக்ல வைக்க தெரிஞ்ச எனக்கு ராயப்பன் வச்சு ஒரு ஃபில் படம் பண்ண தெரியாத எனக்கு. ஒரு ஒரு மைக்கிள் ரவுடி ஒரு டான் படம் கேங்ஸ்டர் படம் பண்ண தெரியாதா தெரியும் பட் ஸ்டில் இதை தாண்டி ஆடியன்ஸ்க்கு என்ன கொடுக்கணுன்றதை பொறுப்பாக வச்சுக்கிறேன் ஆலப்புறான் தமிழன் அப்படின்னு ஒரு சாங் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அது வந்து ஒரு மொத்த தமிழர்களோட பெருமையை சேர்த்துச்சு நான் இப்போ இதுலேயும் ஆலப்புறான் தமிழ் மாதிரி ஒரு சாங் வைக்கலாம் பட் ஆனால் அது 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 வைக்கும் போது அது ஒரு கிளீஷே ஜோன்குள்ளே போயிடும் ஸோ அப்போ சிங்க பெண்ணு அப்படின்னு நம்ம ஸோ ஒவ்வொரு படத்துக்கும் ஒன்று கொடுக்குறோம் ஸோ அது அழகாக ரிசீவ் பண்ணிக்கிறாங்க இன்றைக்கி பாருங்கள் இன்றைக்கி இட் ஹஸ் ரிசீவ்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஸோ இன்றைக்கி சொன்னவங்களாம் காணும் தூரமா சொல்லிட்டு இருந்தாங்க இது தாங்காது இந்த பஜ் அவங்களாம் இன்னைக்கு காணும் இன்னைக்கு ப்ரொடியூசர் இஸ் ஹாப்பி அண்ட் எஸ் எனஃப் ப்ராஃபிட் நேட் அதை அவர் என்கிட்ட சொன்னார் ஸோ இதுதான் ஹெல்த்தி ஸோ இப்போ என்னென்னா அடுத்து வந்து டெஃபினட்டாக வந்து டூ ஹண்ட்ரட் ப்ளஸில் ஒரு பட்ஜெட் தமிழ் படம் நம்ம எடுக்க முடியும் இப்போது இது ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் பண்ணனால தான் இதுக்கப்புறம் இன்னும் பெருசாக பண்ண முடியும் இல்லைன்னா இது சிறுக 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 ஒரு சின்னதாவே தான் போயிட்டு இருக்கும் அதாவது வந்து இவ்வளவு நாளா வந்து நாங்க விஜய் சாரோட எல்லா கேரக்டர்ஸையும் பயங்கரமா சிச்சிருக்கோம் இங்க வந்து என்னடா அப்பா உனக்கு வயசாச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ராயப்பனுடைய ஸ்லாங் அவருடைய கெட்டப் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு கேரக்டரையுமே கரெக்டா இவருக்கு வந்து விஜய்குமார் அப்படின்றத நிக்க வச்சிருக்கீங்க வெற்றிமாறன்றத நிக்க வச்சிருக்கீங்க ராயப்பன்ற கேரக்டர் நிக்க வச்சிருக்கீங்க எப்படி சார் புடிக்கிறீங்க அதை ராயப்பன் வந்து ஒரு அப்பா கேரக்டர் விஜய் சாரன்லாம் நம்ம பண்ணவே இல்லை இந்த ராயப்பனுக்கு யார் போகலாம் யார் போகலாம் அப்படின்ட்டு பெரிய ஸ்டார்ஸ் யாராச்சும் போகலாமா அப்படின்னு யோசிக்கும் போது எனக்கு கொஞ்சம் வந்து ஜில்லா ஏன் வந்தது ஸோ கொஞ்சம் எனக்கு வந்து தலைவா ஏன்னா இன்னொரு ஸ்டார் பண்ணும்போது எனக்கு அந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் மைண்டில் வந்துகிட்டே இருந்தது அப்படியே ரொம்ப யோசிச்சுட்டு டக்குன்னு டிசைட் பண்ணேன் அப்பா விஜய் நினை பண்ண அப்படி இருக்குன்னு அஸ்டன்ஸ்டாக சொன்னேன் அஸ்டன்ஸ் எல்லாம் ஒரு நிமிஷம் யோசிச்சுட்டு ஆனால் அவர் அப்பா அவர் எங்கே இருப்பார் உடனே முத்துராஜ் சாரை கூப்பிட்டு சொன்னேன் இல்லை இட்லி அவருக்கு செட் ஆகுது நான் நேராக அண்ணன்ட்ட போய் ஆனால் அந்த ராயப்பன் ஆ யாருப்பா பண்ண போகிறாங்க என்ன இது ஆனால் நீங்கள் பண்ணால் எப்படி இருக்கும் ஒரு நிமிஷம் அப்படியே யோசிச்சார் செம்ம ஐடியாப்பா நல்லாயிருக்குமே சூப்பர்ப்பா எப்படிப்பா பண்ணிடலாம்ல அப்படின்னாரு அண்ணா பண்ணிடலாம்னா நீங்கள் ஓகேனா பண்ணிடலாம் ஓ ஓகேப்பா நம்ம ஒரு லுக் டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு நீங்கள் உங்களுக்கு ஓகேனா ஓகேப்பா அப்படின்னாரு ஓகேண்ணா அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு நாளில் லுக் டெஸ்ட் செட் பண்ணோம் பண்ணோம் பண்ணோடனே அந்த லுக் அவர் கண்ணாடியில் பார்த்தோடனே அது எப்பயுமே எங்களுக்குள்ள ஒரு ஒரு கெமிஸ்ட்ரி அது பார்த்தோடனே ம் ஓகே இல்லை அப்படின்னு விஜய் சார் வந்து ஒரு ஸ்டேஜில் வந்து மாஸ் அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஈக்குவலாக நம்ம லேடி சூப்பர் ஸ்டார் நயன்தாரா எந்த விதத்துலேயும் வந்து குறைஞ்சி போகல அதாவது பார்த்தீங்கன்னா டான்ஸாக இருக்கட்டும் நடிப்பாக இருக்கட்டும் லுக்ஸாக இருக்கட்டும் அந்த ஆட்டிடியூடாக இருக்கட்டும் அவங்களுக்கு ஒரு லேடி சூப்பர் ஸ்டார் அப்படின்னு சொல்கிறோம்னா அந்த அளவுக்கு ஃபீமேல் ஃபாலோவர்ஸ் கூட அவ்வளோ இருக்காங்க சார் நயன்தாராக்கு வெறும் நயன்தாரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐம் வெரி சாரி சார் நீங்கள் தான் வந்து பேசிக்கலி நயன்தாரா அவங்களை டார்லிங் கூடுவீங்க நானும் கூட்டிக்கிறேன் டார்லிங் எங்களுடைய டார்லிங் அவங்கள பார்க்கும் போது விஜய் சார் நயன்தாரா மேம் பேர் அல்லுது சும்மா ஸோ நயன்தாரா மேம் எங்களுடைய டார்லிங் பற்றி சொல்லுங்கள் டார்லிங் வந்து எப்படின்னா வெரி ஸ்ட்ராங் உமன் ஒரு ஒரு மாதிரி ரொம்ப கம்மியான ஆட்களை தான் நம்ம லைஃப்பில் அப்படி பார்ப்போம் இந்த மோஸ்ட் இன்ஸ்பயர்ட் உமன் டில் டேட் வந்து நயன் தான் இந்த கதை நான் சொன்னேன் இந்த கதை சொல்லும் போது சொன்னாங்க அட்லி நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி பண்ண விஜய் சார் படங்களை விட இந்த படம் எனக்கு கதையாக ரொம்ப பிடிச்
ஷர் ஷர் டெல்லிங் அண்ணனும் நீங்களும் ஆ யா ஒய் நாட் நீங்கள் என்னென்னு காட்ட சொல்லுங்கள் நான் பார்த்துட்டு சரின்னு ஆனோடனே நான் ஐயோ கூப்பிட்டு அடிக்க போகுது அக்கா அப்படின்ட்டு அப்படியே லெஃப்டில் எந்திரிச்சு போனேன் ஏன்னா அது ஃபுல் நீங்கள் அந்த பார்க்குறத அப்படியே ஒரு கொரியோகிராஃபர்ஸ் ரெண்டு பேர் அண்ணன் போஷன் வந்து தினேஷ் மாஸ்டர் அஸ்டண்ட்டும் அவங்க போஷன் இன்னொரு லேடி அஸ்டண்ட்டும் ஒருத்தவங்க ஆடினாங்க பார்த்தா அந்த மொத்த இடம் கிளாப்ஸு ஐயோ நம்ம ஓரளவுக்கு லோக்கல்னு தான் நினச்சோம் இது ரொம்ப லோக்கலாக இருக்கு அப்படின்ட்டு எந்திரிச்சு போனேன் அப்படியே பிடிச்ச உக்காரிச்சாங்க இதானே வி வில் டூ இட் ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் ரஹ்மான் சாருக்கு தான் சொல்லணும் ரஹ்மான் சார் வந்து உட்காந்துருந்தார் அடுத்து என்ன சாங் பண்ணுறோம் அட்லி அப்படின்னாரு ஐயோ ஐயோ இவர்கிட்ட இப்படி சொல்கிறது ஒரு தர லோக்கலாக ஒரு சாங் சார் அது பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா சார் இப்போ அவங்களுக்கு ஒரு என்கேஜ்மெண்ட் நடக்குது சார் சரி சார் அதில் வந்து அவங்க டான்ஸ் ஆகும் என்ன மாதிரி செலிப்ரேஷன் சாங் மாதிரியா ஆமாம் சார் செலிப்ரேஷன் மாதிரி நல்லா எல்லாம் அந்த கேர்ள்ஸ் எல்லாமே இப்படி ஆடுறாங்க ஓ என்ன மாதிரி வேணும் சொல்லுங்கள் அப்படின்னா சார் தர லோக்கலாக வேணும் நீ விட மாட்டல உங்களுக்கு ஷூட்டிங் ஸ்பாட்ல நீங்க எடுக்கும் போது ஓ மை காட் அப்படினு ஒரு கூஸ் பம்ப்ஸ் வந்திருக்கும்ல இந்த சீன்ல வந்துச்சு இந்த ராயப்பன் அம்பாசிட்டர் ஓட்டி இறங்க வரல அந்த சீன் வந்து நான் ஒரு நாள் தான் ஷூட் பண்ணேன் அண்ணா கேட்டாரு என்னப்பா பத்து மா உனக்கு அப்படினாரு இல்ல நான் பிளான் பண்ணிக்கலாம் அப்படினு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணி எடுத்ததுதான் அந்த அம்பாசிட்டர் விட்டு அந்த அருவாளோட வெல்ல வருவார்ல தட்ஸ் a first கூஸ் பம்ப் மொமெண்ட் ஐ ஆட் இன் தி ஃபிலிம் ஒரு மாதிரி அப்படியே சிலுத்துருச்சு ஐயோ இதை உரிச்சு ஒரு அஞ்சு நாள் பயங்கரமா எடுக்கலாமே காலு வைக்கிறது அப்படி அப்படின்னு அதாவது பிகிலோட வெறித்தனம் வந்து வேற லெவல்ல போயிட்டு இருக்கு அஸ்வத்தா அதோட கேப்டன் ஆஃப் த ஷிப் யாரு நம்ம அட்லி அவர் கூட தான் நிறைய விஷயம் நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம் அவங்க கூட வந்து இன்னொருத்தவங்களும் இணைஞ்சிருக்காங்க இந்த படத்துடைய முதல் சிங்க பெண் இன்னைக்கு நம்மளோட இணைஞ்சிருக்காங்க வெல்கம் கிரியேட்டிவ் ப்ரொடியூசர் ஆஃப் பிகில் அர்ச்சனா கல்பாதி மேம் டு அவர் ஷோ வெல்கம் மேம் எப்படி இருக்கீங்க Thank you for having me here. Nala ke. So first, Bigil and at least sir, Talavadi yoda work pan experience have been there. ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருந்தது ஐ திங்க் இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து ரொம்ப க்ளோஸ் டு அவர் ஹார்ட் கண்டிப்பாக விஜய் சாரோட பண்ணுறது இஸ் அ ட்ரீம் ப்ராஜெக்ட் எங்களுக்கு அண்ட் ரொம்ப வருஷம் ட்ரை பண்ணி பண்ண ப்ராஜெக்ட் ஸோ எவ்ரி மினிட் வாஸ் எக்ஸைட்மெண்ட் அண்ட் தெர் வாஸ் அ லாட் ஆஃப் லேர்னிங் ஆல்சோ ஏன்னா அட்லி இஸ் வெரி டெக்னிக்கல் and uh, in the young age la ivlo he is achieved na adukku vand hard work um kandipa irukku so working with him nariya kathunda with respect to behind the camera enna nadakkudhu eppadi nadakkudhu adu nariya technical involvement actually indha padathula irundhudhu so nariya kathunna இன்னொரு விஷயமும் சார் வந்து ஆடியோ லான்ச்லேயே சொல்லியிருந்தாரு அவங்க கிட்ட வந்து நான் நிறைய சண்டை போடுவேன் இது வேணும் எனக்கு இது பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவேன் அவங்க வந்து இல்லை அட்லி அப்படின்னு வாங்க ஆனால் கடைசியில் வந்து அப்பா வந்து இல்லை இல்லை அட்லீஸ்ட் சொன்னால் கரெக்டாக தான் இருக்குமா நீ கேட்டுருமா அப்படின்ட்டு வேறு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி எங்களுக்கு தெரியாத ஏதாவது ஒரு சீன் இந்த பர்டிகுலர் சீன்லையோ இல்லை ஏதாவது பர்டிகுலர் விஷயமோ உங்கள் ரெண்டு பேருக்குள்ள நடந்த கான்வர்சேஷன் இல்லை எவ்ரி டே எவ்ரி செகண்ட் எவ்ரி மொமெண்ட் அது வந்து எல்லாத்துக்குமே நாங்கள் சி அது சண்டைன்றது வந்து ஒரு 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 இந்த டேமாக எடுத்துக்கோங்க அந்த வீட்டில் நடக்கிற ஒரு உரையாடல் அதோட உச்சமா எடுத்துக்கங்க இந்த படத்துக்கு வந்து எல்லாரும் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இவ்வளவு நாள்ல இவ்வளவு கரெக்ட் ஆச்சு फर्स्ट டே கலெக்ஷன் என்ன थर्ड டே கலெக்ஷன் முன்னாடி எல்லாம் ஆடியன்ஸ் வந்து எவ்வளவு நாள் ஓடிச்சு 75 டேஸ் ஆ 100 டேஸ் ஆ இப்போ எல்லாரும் फर्स्ट டே கலெக்ஷன் என்னப்பா செகண்ட் டே கலெக்ஷன் என்ன பண்ண அவ்வளவு கலெக்ஷனோ வந்து ஆர்வமா பாத்துட்டு இருக்காங்க அத நான் நினைச்சேன் படம் முடிச்சிட்டு இனிமே அப்டேட் கேட்க மாட்டாங்க கொஞ்ச நாள் ரிலாக்ஸ் பண்ணி ஒரு வாண்ட் பிரேக் கலெக்ஷன் கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க சோ நீங்க தான் அதை வந்து எங்களுக்கு சொல்லி ஓ எங்களுக்கு வந்து இந்த கண்டிப்பா ரொம்ப प्रॉफिटेबலான ஒரு வெஞ்சர் நல்ல ப்ராஃபிட் தான் பண்ணியிருக்கோம் எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் கேப்டன் ஆஃப் த ஷிப்புன்றது டைரக்டர் தான் ஸோ அந்த விஷனை எந்த விதத்துலேயும் வந்து காம்ப்ரமைஸ் பண்ணக்கூடாதுன்றது வந்து எங்களோட பாலிசி அது எப்படி ட்ரை பண்ண முடியுமோ வீல் ட்ரை அண்ட் கெட் இட் டன் குண்டம்மா அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்து நிறைய பேர் வந்து ரொம்ப ரசிச்சு பார்த்தோம் தேட்டரில் ஸோ பாண்டியம்மா அவங்களுடைய கேரக்டர் டெஃபினட்டாக மறக்கவே முடியாது அண்ட் குறிப்பாக அவங்களுடைய செலிப்ரேஷன் டேக் டேக் அப்படின்னு வர்ற விஜய் சரப் ஓ போ அப்படின்றாரு அது செம்மையாக ட்ரை பண்ணுவோம் சார் அந்த சீன் வந்து எப்படி கிரியேட் ஆச்சு இல்லை தான் ஆக்சுவலாக அந்த கேரக்டரோட இன்ஸ்பிரேஷன் எங்கள் அம்மா எங்கள் அம்மா கொஞ்சம் குண்டாக இருப்பாங்க கொஞ்சம் எல்லாம் நல்லாவே அப்படியே பாண்டிய மாமரு தான் இருப்பாங்க அதே சமயத்தில் அந்த குணமான்றது நான் எங்கள் அம்மாவை அப்படி தான் கூப்பிடுவேன் எங்கள் அம்மா இங்கே வா அப்படின்னு கூட அது ஒரு செல்லமாக கூப்பிட்ற ஒரு விஷயம் ஆக்சுவலாக வந்து அந்த கிளைமேக்ஸில் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல
இட் இல் ஜஸ்ட் திங்க் இன் இல்லையா ஏன்னா அந்த வர்ஷாவோட அந்த கேரக்டராக இருக்கட்டும் நிறைய லைன்ஸ் லைக் ஏன்னா இட் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் ஃபார் மேரிட் விமென் டு அச்சீவ் ஹியூஜ் ஹியூஜ் ஹிட் அண்ட் இவ்வளோ பெரிய ஒரு பிளாக் பஸ்டர் எங்கள் எல்லாருக்கும் சூப்பர் ஹாப்பி உங்களுக்கும் சூப்பர் ஹாப்பி ஸோ எல்லாருமே அடுத்த அடுத்த விஷயத்துக்காக தான் வந்து காத்துட்டு இருக்கோம் அண்ட் ஹியூஜ் கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் ரெண்டு பேருக்குமே ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் ஆல் தளபதி ஃபேன்ஸ் அண்ட் ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் ஆல் தமிழ் சினிமா ஃபேன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறோம் அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் சீரியஸாகவே எங்களுக்கு வந்து இந்தந்த எக்ஸ்ட்ரா விஷயங்கள்லாம் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கும் போது அந்த எக்ஸைட்மெண்ட் இன்னும் அதிகமாகிட்டே இருக்கு நிறைய அப்டேட்ஸ் வேறு கொடுத்துட்டீங்களா இதுக்கு மேலே நாங்கள் வந்து வாய் அடைச்சி போயிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ வயிறு நிறைய சாப்பாடு போட்ட மாதிரி அட்லீஸ்ட் ஸ்டைலில் வந்து ஒரு ஃபீஸ் கொடுத்துரு